আসসালামু আলাইকুম আমি জুবেদ জার্মানি থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত স্টাডি ফার্স্ট ইন ফর ইউটিউব চ্যানেলে তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি সুস্থ আছি তো আজ আমি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনারা যারা আমাকে নিয়মিত কমেন্টস করে থাকেন এবং যারা অনেকেই আগ্রহী বিভিন্ন কান্ট্রিজ থেকে জার্মানিতে মুভ করার অথবা জার্মানিতে স্টাডি করতে চান তো তাদের কয়েকটা জিনিস আপনাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে জার্মানিতে আসতে গেলে আপনাদের কি কি জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রিপারেশন নিতে হবে এবং জার্মানিতে আসার পূর্বে আপনাদের কোন কোন বিষয়গুলো খুবই জানা দরকার যে জিনিসগুলো আপনারা জার্মানিতে যদি করেন বা এই জিনিসগুলো যদি আপনারা জার্মানিতে না করতে পারেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি জার্মানিতে আপনি মানে সাকসেসফুল একটা লাইফস্টাইল মেক করতে পারবেন না তো যাই হোক চলুন আমরা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলি তো ফার্স্ট টাইম যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি জার্মানিতে আসতে চান আই মিন দ্যাট আপনি যদি জার্মানিতে স্টে করতে চান লং টার্ম ভিসা নিয়ে আই মিন দ্যাট আফটার কমপ্লিট ইয়ার স্টাডি অথবা আপনি এখানে আসার পর জব পাওয়ার পর যদি পারমানেন্টলিভাবে থাকতে চান তাহলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে অবশ্যই জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে তার মানে আপনি যদি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ না শিখতে চান অথবা যদি মনে করেন যে আপনি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন না তাহলে আমি মনে করি আপনার জার্মানির জন্য আপনার জন্য সুইটেবল না কেন কারণ জার্মানির অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জার্মান ভাষা আর সেখানে থাকতে গেলে অথবা আপনি যদি জার্মানিতে স্টাডি কমপ্লিট করার পর যদি সেখানে পারমানেন্টলি জব পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে এমনকি আপনি যখন পারমানেন্ট রেসিডেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন আপনাকে মিনিমাম বি ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ কমপ্লিট করতে হবে তার মানে যারা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে চান না বা যারা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার কোনো আগ্রহ নাই আমি মনে করি তাদের জার্মানিতে আসার আগে চিন্তা করা উচিত নাম্বার টু হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যারা অলরেডি বাহিরে থাকেন তারা অবশ্যই এই সম্পর্কে জানেন শুধু একটা ইউরোপ বলে না অনেকেই মনে করেন যে ইউরোপে বা আমরা যদি কোনো একটা ফার্স্ট ক্লাস খান্তিতে যাই তাহলে আমরা অনেক সুখ শান্তিতে বসবাস করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা সেই রকম না আপনাকে সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমানো যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেকটা কাজ আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি একা একা করতে হবে অনেকেই আছেন যারা ঢাকাতে বসবাস করেন কিংবা বাংলাদেশে বিভিন্ন সিটিতে বড় বড় সিটিতে আপনারা বসবাস করেন আপনারা হয়তো কাজের বোয়া নিয়ে বিভিন্ন মানে আপনাদের কাজগুলা করিয়ে থাকেন বাট এটা জার্মানিতে পসিবল না আপনাকে আপনার সকাল থেকে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে সকালের নাস্তা মেক করা এবং আপনার নিজের যে কি বলে আপনার রান্না করার যে জিনিসপত্র সেইগুলা ধোয়া মোসা করা মানে আপনার ঘর পরিষ্কার করা বাথরুম পরিষ্কার করা এভরিথিং আপনাকে একা একা করতে হবে তো আপনাদের যদি কারো এই ধরনের মেন্টালিটি থাকে যে আমি বাংলাদেশের জীবনে কখনো আমার শার্ট আমি পরিষ্কার করি নাই বা আমার শার্ট আমি নিজে দুই নাই তো আমি জার্মানিতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি করবেন অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট নো সো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই যে জার্মানিতে প্রত্যেকটা কাজ আপনাকে নিজে নিজে করতে হবে তো আপনাকে সেই সম্পর্কে আপনার ভালোভাবে আইডিয়া নিতে হবে বা সেই হিসাবে আপনাকে মেন্টালিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে যে আপনাকে একাই আপনার মানে লাইফস্টাইলটা মেনটেন করতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং তার্ড আর একটা পয়েন্ট যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে জার্মানির রুল অ্যান্ড রেগুলেশনস আপনারা অনেকেই হয়তো আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের রুলস রেগুলেশন নাই যেমন ইন্টারনেট ইউজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট আছে বা বিভিন্ন জিনিস আছে যে জিনিসের মাধ্যমে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না আপনি যখন ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট ইউজ করবেন ইউজ করার আগে অবশ্যই আপনার যার মানে যদি ওয়াইফাই ইউজ করেন আপনি স্টুডেন্ট হোস্টেল থেকে বা বাসা থেকে আপনি ওদের সাথে কথা বলে নেবেন যে কোন কোন সাইটগুলো থেকে আপনি কি ডাউনলোড করতে পারবেন এবং কোন কোন সাইট ভিজিট করতে পারবেন কি পারবেন না এটা সম্পর্কে জেনে নেবেন তা না হলে আপনাকে অ্যাটলিস্ট টেন থাউজেন্ড ইউরো ফাইন পে করতে হবে এবং নেক্সট আর একটা যেটা যে আমি যেটা বললাম রুল অ্যান্ড রেগুলেশন যদি কোনো কারণে আপনি এখানে ক্রাইম করেন বা মানে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা আপনার দ্বারাতে ঘটিত হয় তাহলে আপনার জার্মানিতে থাকাটা খুবই মুশকিল হবে বা ফিউচারে আপনি সেখানে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট পাওয়াটা খুবই টাফ হবে নেক্সট বাট যে জিনিসটা আমি আমি আমার নিজের পার্সোনালি এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে ফ্রেন্ডলি 
মানে এখানে আমরা অনেকেই আছি বাংলাদেশে যে আমরা সবার সাথে মিট করি না বা সবার সাথে আমরা ভালোভাবে কথা বলতে পছন্দ করি না মানে আমরা অনেকেই দেখা যায় যে কি বলে ইগো বা যে জিনিসটা আই মিন করতে চাই যে আমরা ছোটোদেরকে সবসময় হেও প্রতিপন্ন করি তো এই জিনিসটা এখানে করলে লাইফে সাকসেসফুল হওয়া যাবে না আপনার কলিগ বলেন সে বাংলাদেশি হোক বা অন্য দেশই হোক যেই হোক না কেন সবার সাথে ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার করতে হবে আপনার জব সেক্টরে বা রুমমি যারা আছে সবার সাথে ভালো বিহেভিয়ার না করলে যে জিনিসটা হবে আপনার যখন কোনো প্রবলেম হবে তখন কিন্তু আপনি তাদের হেল্প পাবেন না আর আরেকটা জিনিস যেটা যে জিনিসটা আমি যারা স্টুডেন্টস আছেন তাদেরকে বলতে চাই যারা মনে করেন যে আমি জার্মানিতে স্টুডেন্ট ভিসা যাব দেন স্টুডেন্ট ভিসা যাওয়ার পর আমি সেখানে জব করব বা আমি যে কোনো একটা কিছু করব ফিউচারে বাট আমি আমার স্টাডি কমপ্লিট করব না আমি তাদের জন্য বলতে চাই এটা কখনো আপনারা ভাববেন না যে জার্মানিতে আসার পর আপনি উইদাউট স্টাডি ছাড়াই সেখানে বসবাস করতে পারবেন অথবা সেখানে লং টার্ম থাকতে পারবেন এটা অ্যাকচুয়ালি সম্ভব না আপনাকে যে জিনিসটা করতে হবে অবশ্যই সেখানে লেখাপড়া কমপ্লিট করতে হবে আফটার কমপ্লিটিং ইয়ার স্টাডি দেন আপনি যদি চান এখানে জব করতেন দেন এটা পসিবল তো এটা ছিল আজকে আমার ছোট্ট একটা ভিডিও যারা জার্মানিতে আপনারা আসতে চান বা আসার জন্য মেথালিভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের জন্য সামান্য কয়েকটা টিপস তো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে এবং যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিতে ভুলবেন না আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আই হোপ দ্যাট আই উইল হেল্প ইউ গাইস তো আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট অন্য একটা ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ